యూఎస్ వాళ్ళు ఉంటారు సార్ చాలామంది ఉంటారు ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటే తెలుగుదేశం వేయలేదు సార్ తెలుగుదేశం వేసారు కదా తెలుగుదేశం కూడా వేసారు తెలుగుదేశం ఉన్నప్పుడు బ స్కూల్స్కి వేసారు బాత్రూమ్స్కి వేసారు వాటర్ ట్యాంకులకి వేసారు అమ్మ అన్న క్యాంటీన్ కూడా వేసారు మరి అన్న క్యాంటీన్ అంటే అది ఒక అది కూడా చెప్పండి గవర్నమెంట్ది అది గవర్నమెంట్ది అన్న క్యాంటీన్ మరి అన్న క్యాంటీన్ పెట్టకూడదు కదా ఇప్పుడు అలా వేయకూడదు కదా రంగులు రిమూవ్ చేయాల్సిన లేదు సార్ పైన వచ్చేసింది ఇంకా కింద చిన్నది చిన్న క్యాడ్ వీటిని చూసుకుంటే సరిగ్గా కరెక్ట్గా చెక్ రొటీన్ పెట్టుకొని కరెక్ట్గా జరిపితే సరిపోతుంది కామన్ ఇంతకుముందు టీడీపీ ఉన్నప్పుడు టీడీపీ జెండాలు వేస్తున్నారు కాంగ్రెస్ ఉన్నప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇది చేసుకున్నారు ఎవరు హయాంలో అది ప్రభుత్వం కామన్ అది దాన్ని ఎవరు ఏం చేయలేం ఇంకా ఇంతకుముందు టీడీపీలో ఉన్నప్పుడు చాలా జరిగినాయి అన్నీ ఏం చేయలేదుగా ఆ కాంగ్రెస్ ఉన్నప్పుడు చాలా జరిగినాయి ఎవరు పార్టీలు ఆడి చేస్తున్నారు ఎవరు కాడి సపోర్ట్ చేసుకుంటాడు ఇప్పుడు సపోర్టింగ్ తగ్గిందిగా ఎవరికైనా కేసులు రాతున్నారు ఎవరినైనా లోపల పెడుతున్నారు దేనికైనా చర్యలు తీసుకుంటారు అది కూడా గుడ్ అండ్ వెల్ కదా ప్రజలమే పడింది మరి అంతకుముందు రాష్ట్రం అప్పు చేసి వెళ్ళిందిగా చాలా రంగులు మార్చుకోనంటే ఫస్ట్ నుండి వచ్చే ఆచారమే కదా ఇప్పుడు సోనియాగా కాంగ్రెస్ అయ్యాలో రంగులు వేశారు పార్టీ ఆఫీస్ అంటే రంగులు వేసుకోవడం కామన్ అది ఆ సొంత ఇల్లు ఇప్పుడు నచ్చింది నా బండికి నేను వేసుకుంటాను రంగు తప్పేముంది నా బండికి అన్నీ ఉన్నాయి నాకు వైసీపీ అంటే ఇష్టం టీడీపీ అంటే ఇష్టం నేను నెంబర్ ప్లేట్లు లేకుండా ఎన్ని వెహికల్స్ తిరిగింది ఇవాళ వాళ్ళు కేసులు రాయమనండి వైసీపీ అయినా టీడీపీ అయినా ఏదైనా కానీ నెంబర్ ప్లేట్లు లేకుండా ఎన్ని ఎన్ని వెహికల్స్ తిరిగింది ఫ్యాన్సీ నెంబర్లు తిరుగుతున్నారు కదా లేకపోతే నాయుడు చౌదరి సను రెడ్డి అని వేయించుకొని తిరుగుతున్నారు కదా వాళ్ళు కేసులు రాయండి అసలు వాళ్ళు ఇష్టపరంగా వేసుకుంటారు కొంతమంది పేర్లు రాసుకొని తిరుగుతున్నారు దానికి ఏం చేస్తాం రాంగ్ రూట్లో ప్రభుత్వం రూలింగ్లు ఉంటే రాంగ్ రూట్లో వెళ్తున్నారు దానికి ఏం చేస్తాం దానికి ఏం చేయట్లా రీసెంట్గా లాస్ట్ ఇయర్ ప్రభుత్వంలో డీవీ మేనర్ దగ్గర ఈయన వెళ్ళాడు ఒక టీడీపీ వాళ్ళు వెళ్ళారు ఏం చేశారు వన్ వేలో క్యాన్వా యాపి భారీ గేట్లు అడ్డి తీసుకొని వెళ్ళారు ఏం చేశారు దాన్ని అదే కలర్ మార్చడం అనేది వ్యతిరేక హైకోర్టు కూడా నేను తీర్పించింది కాబట్టి ఏదో ఒక కలర్ జాతీయ రంగులు వేసుకోవడం మంచిదే తప్ప ఇటువంటి ఆ రంగులు వేసి మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు వృధా చేశాడు జగన్ అని నిన్న చెప్తున్నారండి మన చంద్రబాబు నాయుడు మరి ఎన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టాడు కదా కానీ ఇప్పుడు హైకోర్టు తీర్పించింది మళ్ళీ రంగులన్నీ మార్చామని ఏదన్నా ఒక కలర్ గవర్నమెంట్ ఫిక్స్గా చేసి ఆ కలర్ మాత్రం వేయాలని కోర్టు ధర వస్తే ఆ కలర్ వేస్తే మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు వచ్చిన తర్వాత పసుపు కలర్ వేయటాలు అన్ని ఖర్చులు తగ్గడానికి అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది రంగు అయితే మార్చకూడదు అన్న ఇప్పుడు వీళ్ళు వచ్చారు రంగులు మార్చే ఇంకా వస్తే ఇంకా రంగులు మార్చే ఇంకేముందన్న రంగులు మార్చుకోకుండా పార్టీ కలర్ లేకకుండా ఎవడు ఉండవు కష్టం కదా ఒకే కలర్ అంటే అవ్వదు కదా గవర్నమెంట్ ప్రాపర్టీ అంటే గవర్నమెంట్ ప్రాపర్టీ దుర్వినియోగం చేసి ఇచ్చేసే హక్కు ఎవరికీ లేదు నా కలర్ నా పార్టీ కలర్ ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పసుపు ఈ వైఎస్ఆర్సిపి మూడు నాలుగు కలర్లు ఎవరికి లేదు పార్టీ దానాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి అర్థమైందా గవర్నమెంట్ సొమ్మును కాదు కదా యూజ్ చేయాల్సింది అది బ్రో నేను ఒకటి చెప్తానేనండి ఒకడు ఇలా మాట్లాడుతున్నాడని మీరు డోంట్ డోంట్ థింక్ అదర్వైజ్ ఇప్పుడు ఈ పార్టీలో తినేవాడు ఉన్నాడు ఈ పార్టీలో తినేవాడు ఉన్నాడు ప్రజలకి ఏం మంచి జరిగిందో అది చూసుకోండి అంతే అదే అసలు అది కరెక్ట్ కాదండి ఏ రకంగానూ కరెక్ట్ కాదు ఇప్పుడు ఎందుకంటే కొంచెం చదువుకున్న వాళ్ళుగా మేము చాలా ఆశ్చర్యానికి లోనయ్యాం అసలు ఏంటి ఇలా చేసేస్తున్నారు ఏంటన్నది ఇంకా ఇవాళ కూడా ఏంటంటే న్యాయ వ్యవస్థ ఉంది అది కాబట్టి అది ఏదైతే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చిందో దాన్ని మనం స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో అవ్వాలండి ఇది భవిష్యత్ తరాలకు కూడా ఒక గొడవలు పెట్టి కావాలి ఇది ఇట్లా చేయకూడదు ఇలా చేసినందు వల్ల ఇదే అవుతుందండి ఇంకా దీంట్లో కూడా చిన్న అమెండ్మెంట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇలా చేసినందు వల్ల అంటే ఎవరు చేశారో అది బాధ్యులు అది పొలిటికల్ పార్టీసా పొలిటికల్ లీడర్సా లేకపోతే అధికారులు ఎవరైనా కానీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రికవరీ టైప్ ఏదైనా పెట్టుంటే మాత్రం భవిష్యత్తులో ఇలాంటి తప్పులు యథేచ్ఛగా చేయకుండా ఉండడానికి బాగుంటుందని ఒక సగటు మనిషిగా మేము అనుకుంటున్నాం అండి అది మార్చకూడదండి ఇప్పుడు మన ఇంట్లో మనం పెళ్లి చేసుకోవడం మన మన కొత్త కోడలు వస్తుంది రాగానే ఇంటి రంగులు మార్చేద్దాం అంటే ఇంటి పెద్ద ఒప్పుకోడు కదా ఆయన ఏమంటాడంటే దానికి ప్రతిదానికి ఒక పరంపర ఉంటుందండి అలా కాకుండా గవర్నమెంట్ మారిన ప్రతిసారి అన్నిటికీ బసుకు మార్చడం అనేది కరెక్ట్ కాదండి అసలు దేనికి కూడా అసలు ఒక ఒక వేరే ఇంటెన్షన్తో చేసేటటువంటిది ఏ రకంగానూ కరెక్ట్ కాదండి అలాగేనండి అలాగే అలాగే ఉండాలండి బట్ ఏదైతే జరుగుతుందో అది అసలు ఏ రకంగా కూడా హర్షణీయం కాదండి అంతే అండి ఏది జరిగినా ప్రజల మీదనండి ఇప్పుడు సీఎం గారు కానుభాయ్ పెంచుకుంటూ పోయారు ఆ డబ్బులు ఎవరు ఏంటి ప్రజలు అరవై లక్షలు అవుతుంది కోర్టుకి వెళ్తే అన్నాడు ఆ డబ్బులు కూడా ప్రజలే కట్టేది ఆయన పర్సనల్ కేసులు కూడా డబ్బులు కట్టే జనమే మూడు రంగులు మార్చారు దానికి జనమే డబ్బులు కట్టాలా అంతకుముందు వేరే వాళ్ళు చేశారు వాళ్ళే డబ్బులు కట్టాల్సిందే ఎవరు చంద్రబాబు జేబులోని తీయ
वीडियो कच्चे लाइक् मरी वीडियो सब्सक्रैबी